回放，然后你把录音调出来，你看一下我们已经说了什么。悲痛不能停止，但比赛一定要继续。我们队伍要擅长玩胜在塞拉斯的话，就完全能应对这种阵容。然后他们知道我们队伍不会完胜，然后直接一楼塔米尔，就我们没办法应对。应该就是想跟你们交流的是心得是，就是如果说线上什么卡牌也好，就是塔米尔也好，如果看不到的话，你们一定要预想到他会不会过来支援的。所以说你们要把这部分都交流好，然后然后就是之前也跟众也说了，最近不怎么来。做资源，然后也跟讲到这个，就像我们感觉能，他们觉得我们能进来的时候，他们所有的队伍上上路的上单都会过来支援的。净打我在那里闹。他说这次他跟卡妹有关系吗？那回去你再看回放，然后你把录音调出来，你看一下我们已经说了什么。就因为队伍里面的选手都是第一次打世界赛嘛，就打这种大比赛还是有点紧张的话，所以说有点影响自己的发挥。当时比赛输的关键原因就是我们一集团的处理就比较，就五个人的联动比较差吧做的。然后我们平时其实一集团打的也不是很多，然后可能我们打滔博的时候一集团总是那样，那样进去，然后 DWG 也，其实赛前可能就对我们做过功课了，所以说他们已经想好怎么应对我们了。我们第一次输给 DWG 的时候，其实就已经对他们的打法。已经比较了解了吧，所以说第二次打的时候就有相对应做出一点改动，打那个 DWG 一定要赢，就拼命的拼命去拼了命去打。DWG 也是打交手过好几次队伍嘛，然后前面都输了，所以说这一场也特别想赢下他们，就有点复仇的感觉了。就我们 PK 没问题啊，就是，就是我们学历太差了，所以输了。我这我我这这 PK 没问题，我们还是要那个活用力啊，然后什么还有。我们打他，让他也是也是，他一开始我还是要玩的，我我可以。我女生吗？我女生吗？女生行吗？我觉得女生可以。可以啊，女生巴德，女生巴德，这把肯定伤到身体。女生巴德，那这个打一级真的别打人。就是因为他们比较依依赖中野的联动嘛，中野也比较喜欢去上路然后帮了。这边刷了一个护盾，但是自己能走吗？交一个闪现，最后一丝闪现一发平 A， 卡米尔收到这个人头。所以说我们当时就比较针对他们中路。双 maker 这波是没有闪现的，等来一个护盾再平 A 一下就可以了。战术很少，外圈直接把双 maker 的加里奥给击杀。就前面抓死他们两次中路，所以说他们的节奏就比较断了。Ghost 的这一波一个人，你怎么滑起来？被牙膏拿下的人头可以一波了，金灯卡死了，被原谅了，我们。回去应该不会被砍死，我老是看他下局都没那么紧张。回去应该不会被砍死，这么简单，我天，我觉得这 ADG 冲冲冲，那那是抽奖的，抽奖。我觉得苏宁确实在这个世界赛里面进步是所有人肉眼可见的，我们进步比较少，而且甚至在甚至可能在原地踏步。절대모르는그거는버릇돼가지고무조건나올수도있어요。虽然他老是这么打的话，你们可能会舒服，但是就会成习惯，然后比赛上。또십분간이면에벌써세번나왔으니까내가생각해봐세번까지는괜찮아。我们在世界赛期间的训练赛质量没有。没有就之前那么好，然后会导致我们就在呃训练期间的时候学到的东西不多。만약에갈려같은세포를해도
就算用加油这种英雄什么色体这种，但是给不要，他们着急就是相信对方，那个你个太着急。后半的三个他们就可配，然后牙膏的一个就是就是你玩那种什么的优势的话，就是很着急，就是为了为了为了形象做成，就是为了打压这种对你会。比较多的是雷卡普拉曼人的关系。我觉得其实牙膏玩什么英雄都可以，只是把他玩有些英雄，就是熟练度不高的时候，或者说打不会打中后期的时候，他心态就崩。他不是玩不玩的好，他是心态要崩，他不知道怎么玩。没有心态崩。主要还是就是我们我们就是在训练赛的时候不认真训练啊，或者说。嗯，训练态度不对啊的时候，教练都会发火。他需要很多控，他就你看我去，我我两级我去哪儿，哪儿都会有压力。六级以后你上路你有狗熊，我就来越塔，他怎么玩？我们自己打自己的，其实是打的没有问题的，并不是说每天每个人打的有问题，其实就是拼在一起的时候就有点不协调。就是教练说这英雄，一旦弄提高，开头好过去，后面确实是真的出的。如果一直想，对，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提高，提
就是一九年那个春春局，第二场打完，我们在那个过道休息间准备后场的时候，就莫名其妙开始擦眼泪，我们所有人都惊懵了，你知道吗？每一场输的比赛都会有压力，嗯，最大的应该是输给 PSG， 输给 PSG 那场，大家可能就觉得，嗯。感受到很多外界的不友好。小组赛以后，我们最希望的可能是不要抽到 LPL 的队伍，就是大家都有这个集体荣誉感嘛。呃，肯定还是希望最终的奖杯依然落在 LPL 赛区。感觉就是怎么样，我们也是代表 LPL 出出战嘛，然后就是就没想到就是，呃，就是我第一次见到就是在 LPL 打 LCK 的对局里面。会不给 LPL 加油的，我就感觉还心挺凉的。每当这个时候，就会想起打比赛的时候观众给我们的加油声。我会想,想起春季赛我们一起艰苦奋斗的日子。整个春季赛，我觉得是半决赛吧，就是方普拉斯第三场。但是赢了那一场之后，我们也进入，也能进入决赛嘛。进入决赛这件事情，可能对于我们队里面，特别是两个韩国选手来说是第一次。特别是 l o k e n 他是打了那么多年 LPL， 在中国打了那么多年比赛，就打了有四五次三四名决赛了，就第一次打真正的一二名决赛。你懂吗？你懂吗？我操！我前局打得好，难受我。等一局完之后，一，三三局。不是那个太打太好看了，没有没有他。我只能给。因为毕竟春季赛还是拿了个冠军的，春季赛对我而言是比较开心的。没事，小雨，抓紧精神，真的没事，没事。啊，今天打一天，今天打一天，是的，小雨真的可以，相信我，真的。两年前的卡牌你没玩到，这样玩一下，一直加进。可以，我觉得卡真的可以，你死心的，卡真的可以，卡卡真的 OK。恭喜金刀以三比二拿下了。毕竟是对我来说是首一个 LPL 联赛冠军，对我个人而言来的一种肯定吧。春季赛夺冠，其实对于俱乐部来讲，还有对于选手来讲，都是一个比较大的成长。今年这一年的话，就是过程比较好的吧，就结果比较让人遗憾的一个一年。我我开始了我职业职业生涯以来的世界赛之旅，然后希望从今以后的世界赛之旅能比这次更好，越来越好。啊，假如说明年我们能进到世界赛的话，我一定会向 DWG 复仇的，因为我觉得我们是有机会赢他们的。然后，但愿能进到世界赛。我还是那句话，我们本身考虑的是进入世界赛以后，啊，那能取得怎样的成绩，都是赚来的。但是当真正拿到这张门票的时候，我们可能想的是，如果能夺冠，那么多好。悲痛不能停止，但比赛一定要继续嘛。我们肯定不能因为一场失利，然后就把接下来的比赛都放弃掉。就是我知道，我也去会去想，放假的时候我也会去想，就自己哪里做的不好，哪里需要改正，所以说就会去往那个。这个方面去努力嘛。